ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഒരു ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനു വേണ്ടി ഒരു കിലോ ചെമ്മീൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ട മൂന്ന് വലിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മിക്സ് ചെയ്ത് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഫിഷ് മസാല ഗരം മസാല ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീന് ഒന്ന് നന്നായി മസാലകളെല്ലാം ഒന്ന് തേച്ച് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ആദ്യം തന്നെ അതിലേക്ക് തിരി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഒന്നര സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫിഷ് മസാല അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് ചെമ്മീനിൽ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഇത്തിരി തൈര് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ നമുക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ചെമ്മീനൊക്കെ നന്നായി മസാല പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെമ്മീനില് മസാല പിടിച്ചോളൂ നമുക്ക് ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ചെമ്മീൻ ഒന്ന് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം നന്നായി മുരിഞ്ഞു വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെന്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മളത് മാറ്റി വെക്കണം ഇത്രയും മതിയാവും ഞാനിത് ഒന്ന് കോരി മാറ്റി വെക്കാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇത്തിരി ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ബിരിയാണീൻ്റെ ചോറിന് മേലെ ഇടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉള്ളി അണ്ടിപ്പരിപ്പും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഉള്ളി കോരി വെച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് അതിലിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരിയെടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വലിയുള്ളി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊരു മൂന്ന് വലിയുള്ളി അത്യാവശ്യം മീഡിയം സൈസിലുള്ള മൂന്ന് വലിയുള്ളി ഉണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പുകൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായി തന്നെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് വഴണ്ട് വരണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നും ഞാൻ മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചു വെച്ചതാണ് അതുകൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മളത് നന്നായി ഇളക്കി കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കാം തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം അടിച
തക്കാളിയിലെ വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അടിയിലൊന്നും പിടിക്കില്ല നന്നായി സെറ്റായി വരും അതാണ് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം നമ്മളെ ചെമ്മീന് പുരട്ടി വെച്ച മസാലയിൽ കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തായാലും നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെമ്മീൻ്റെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് എന്തായാലും വരും നമ്മുടെ മസാലയിലൂടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ച ചെമ്മീൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഉള്ളി തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വഴട്ട് വന്ന് നന്നായിട്ട് തക്കാളിയെല്ലാം നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി നമ്മളെ പൊരിച്ച് വെച്ച എല്ലാ ചെമ്മീനും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിന് ഇതിന് മുന്നേ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെമ്മീനും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇടാവും ഇടുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അധികമായി പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഇത്തിരി തൈര് അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുമ്പോഴേക്കും മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില പൊതിനലൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ നെയ്ച്ചോറ് മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു കിലോന് ചെമ്മീനാണ് എടുത്തത് അത്ര തന്നെ ഒരു കിലോ റൈസ് ആണ് ഇവിടെ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട ഏലക്ക കറിയാമ്പു കുരുമുളക് ജാതിക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ടു കൊടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ഉള്ളിയൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ളിയൊക്കെ മസാലയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് റൈസ് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അതേ ക്ലാ അരി എടുക്കുന്ന അതേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡബിള് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് റൈസ് ആണ് അതിലേക്ക് നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെയിം കപ്പ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അളവ് തെറ്റൊന്നും വരില്ല ചോറിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അരിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ ചോറ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ചോറ് ഇങ്ങനെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചാൽ മതിയാവും നമുക്ക് ചോറൊന്ന് ദമ്മിടാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു വേറൊരു വലിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം മസാല ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ലെയർ നെയ്ച്ചോറ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
സ്റ്റോറിൽ ഞാൻ അധികം നെയ്യൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആ ചെമ്മീന് പൊരിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടെ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ലെയറും കൂടെ നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചെമ്മീൻ പൊരിച്ച എണ്ണ ചോറിൽ മേലെ ഇട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആ ചെമ്മീൻ്റെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഒക്കെ റൈസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിയനയിലയും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളിയോടെ ഞാൻ ഇതിന് മേലിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായി അമർത്തി അടച്ച് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് ആവി ഉള്ളിക്കാം ദമ്മിട്ട് നമ്മുടെ ചോറ് നല്ല റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഞാൻ എടുത്ത പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോ എന്തായാലും അപ്ഡേറ്റ് ആവും എന്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം കമന്റ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ